Nationalanstalt von Deutschland, wo zum Resultat gekommen sind, dass 38% älter als 14 bereits einmal einen Vorfall erlebt haben. Das wäre auf Deutschland umgerechnet 20 Millionen Leute. Ein kleiner Teil hat mit Malware Bekanntschaft gemacht und schaut er dort daraus raus. Vor allem aber auch Banken sind dort sehr gefährdet mit den Phishing-Angriffen. Doch 2900 Phishing-Angriffe, die es dort zur Anzeige gebracht haben. Für letztes Jahr wird es einiges mehr sein. Es ist doch sehr beliebt worden. Was man aber nicht vergessen darf, ein grosser Teil ist im Stillen. Heute geht es nicht mehr darum, dass ich x Server ganze Landschaften kaputt mache, sondern ich will Geld damit verdienen. Bereits vor etwa fünf Jahren hat die McAfee-Studie gesagt, dass mehr Geld mit Internetkriminalität umgesetzt wird, als mit dem weltweiten Drogenhandel. Also es muss doch eine unheimlich grosse Zahl sein, wie auch da der Comics aus der Schweizer Familie zeigen. Weitere News. Ja, der Krieg tobt. Gerade Israel hat das zu spüren bekommen. Da ist die Börse lang gelegt worden. Was immer wieder ein Thema ist, iPhone, iPad, Blackberry. Sehr schnell, sehr mobil. Hat alles dabei in so einem kleinen Gerät. Und da hat jetzt das Bundesministerium hat das Ganze verbannt. Die, die Mac haben als Betriebssystem, die jetzt immer gesagt haben, ja, hier passiert nichts, ich brauche kein Firewall, kein Antivirenprogramm, dann kann ich sagen, ja, es ist noch so, aber nicht mehr lang. Das zeigt auch da der Trojaner, das trojanische Pferd Flashback, wo langsam zeigt, ja, was kann man auch mit dem Mac machen. Im Moment braucht er noch ein bisschen Mithilfe, weil er fragt noch, darf ich? Und ich muss einmal Ja sagen, und ab dem Zeitpunkt habe ich verloren. Switch, die Registrierungsstelle in der Schweiz für Domänen mit CH und LI, haben neuen Dienst sie filtert, was so im Internet umgeht, kommt irgendwie ein Malware von der Schweizer Seite, dann tun sie die sperren. Man kommt zuerst ein E-Mail über, man hat 24 Stunden Zeit, das zu übern. Falls man dem nicht nachkommt, wird einfach der DNS-Eintrag in der Switch gelöscht. Und das haben 1500 Gespüren bekommen letztes Jahr. Ja, plötzlich ist die Zeit immer da. Ja, Adobe, Microsoft, ständig in der Presse, gerade Adobe, für mich das gefährlichste Tool in den letzten fünf Jahren. Adobe Reader, Adobe Flash haben so viele Schwachstellen gehabt, so gravierende, ja, sehr gefährlich. Also das heisst, so lange ich schicke ihnen ein manipuliertes PDF, sie schauen es an und ich kann sie. Gut, PC nicht ganz aktuell oder das pdf reader nicht ganz aktuell, aber in den meisten Firmen, die wir erleben, sind es auch nicht ganz aktuell. Wenn Sie so Arten von News interessieren, wir sammeln die eigentlich jeden Tag. Sammeln. Sie haben zumindest den Link, können Sie dort das auch anschauen, auch per RSS abonnieren. Noch zwei weitere Beispiele, wie das ganze Spiel von Stadt geht. Vielleicht mögen Sie sich an RSA-Hack erinnern. Für RSA natürlich äh, ein gewaltiges Ereignis. Auf der ganzen Welt haben sie Security müssen ersetzen. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, nicht direkt auf die Server. Die sind nicht erreichbar gewesen, einfach so. Man ist über die Mitarbeiter gegangen. Und zwar hat man ein präpariertes E-Mail geschickt, mit der entsprechenden Excel-Datei drin. Man hat die aufgetan und hat Zugriff auf den Rechner bekommen. Und von dort aus hat man sich weitergekämpft, bis man auf das sensible System ist. Zweites Beispiel, da ist SQL Server von Microsoft das Thema gewesen, SQL Injection, wo man x Systeme so hat können übernehmen, manipulieren, andere Daten in die Datenbank hineinsetzen. Die Folie haben Sie nicht in Ihren Unterlagen. Der BSI Lagebericht ist gerade noch rausgekommen. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Vielleicht sind Grundschutzkatalog dort äh, bekannt, die dann jährlich so eine Statistik rausgeben und sie zeigen, wie die Tendenzen sind. Ich vermute, dass da einer, das ist ein Schreibfehler, das müsste 2010 heißen. Man sieht da, unerwünschte E-Mails, Bam, in etwa gleich bleiben, aber Botnetz, massiv vom Zunehmen. Es gibt eine Studie, die sagt, dass alle Botnetz zusammen 
eine Bandbreite von 100 Terabit anbringen. 100 Terabit. Also da liegt jedes System ab. Wenn man mal so etwas auf einen zukommt. Sicherheitslücke, äh, wie gehabt, Drive-by, erkläre ich nachher noch, immer noch als Gefahr da, wir sehen es auch immer wieder, und Schadprogramm, mal der, wo massiv zunimmt. Schauen wir ein Thema an, Scareware. Scareware sind falsche Meldungen, in der Regel für Antivirenprogramme. Google hat mal ihre Index durchgeschaut, 240 Millionen Webseiten haben sich ein genauer angeschaut und haben 11'000 Domänen festgestellt, die Scareware verbreitet. Ja, auch noch mal zwei Beispiele. Webseiten gehackt worden, um eben dann die Scareware anzubieten. Man ist auf einer normalen Webseite und plötzlich kommt irgendeine Virenwarnmeldung auf. Ich zeige nachher noch eine. Oder Twitter. Twitter mit der Kurz-URL, ich klicke drauf und komme vielleicht auf so eine Seite. Das könnte dann aber so aussehen. Was denken Sie, was könnte das für ein Antivirenprogramm sein? Schmutzeln, wer wagt es? Avira, genau. Da ist Avira nachgemacht worden, das ist nicht die richtige Avira-Webseite. Der Sonnenschirm oder Regenschirm, wie man es auch immer sehen will, der hat nämlich nicht fünf Striche, sondern es sind drei, es sind weniger. Aber sonst sieht es eigentlich fast gleich aus. Was könnte das für ein Produkt sein? Ja, das gehört Microsoft, ja, hat auch ein gratis Antivirenprogramm. Hat man eigentlich da ihre Seite nachgemacht. Mit der Idee, dass man draufklickt und eigentlich mit dem Klick kommt der Schädling erst. Beim Vorbereiten von einem Vortrag ist mir das da begegnet. Plötzlich ist das Fenster aufgegangen, es hat wild angefangen aufzuzählen. Hat dann gesagt, ich habe 101 trojanisches Pferd an den Shared Dokuments. Und in einem eigenen Sieben wird es mir dann da auch noch schön aufgelistet. Natürlich, was macht man mit der Panik? Man klickt auf Remove All, weg mit diesen Dingen. Es öffnet sich das hier. Da. Das ist erst der Virus. Man hätte es können merken, wenn man genau hinschaut würde. A, ich habe ein deutsches Betriebssystem und plötzlich ist es Englisch. B, habe ich Windows 7 und das hier ist XP. Das ist auch im Webbrowser hineingelaufen. Das war nicht der Desktop selber, gewesen, sondern im Browser rein. Mit der Idee natürlich, ui, ich verschrecke, klick drauf. Und dann ist das sie. Ja, wenn man es dann gemacht hat, sieht es so aus. Ein Kunde von uns hat äh, drauf geklickt. Sie sehen das sauber aufgrund der Desktop. Sie das Hintergrundbild ist verändert worden mit A, Achtung, du hast eine Gefahr. Wenn man es dann angeschaut hat, ja, sehr viele trojanische Pferde, andere Viren, die man drauf haben. Wir hätten dann hier auf Remove klicken Und das ist der Zeitpunkt, wo wir uns angerufen haben. Hey, die wollen da meine Kreditkarte haben, soll ich die da eingeben? Und ich sagen, ja, gescheiter nicht. Sie sehen, wir haben es abfotografieren es ist nicht mehr gegangen. Wir konnten kein Antivirus ausführen, wir konnten nicht das System patchen, wir konnten nicht einmal mehr das Paint aufzutun, nichts. Es ist nur noch das gelaufen. Relativ einfach war es zu entfernen, bootfähige CDU, Autostart-Eintrag, raus, erledigt. Aber trotzdem mühsam. Ja, vielleicht haben Sie sich auch schon mal vertippt. Wer kennt Ihr mein View? Einige. Grafisches Programm, wirklich Freeware, kann praktisch alles anzeigen, was irgend mit Bild oder Foto zu tun hat. Ja, Irwin View, da ist das F vergessen gegangen, Irwin View. Wir sind dann auf die Seite gekommen, man sieht es nicht so gut, ich lese es Ihnen vor. Durch Drücken des Buttons anmelden entstehen Ihnen Kosten von 96 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. 12 Monate zu je 8 Euro. Ich kenne ein paar Leute, die das ausgefüllt haben. Es kommt dann eine Rechnung. Ganz nett, für was man das gemacht hat. Kommt man dieser Forderung nicht nach, dann kommt ein netterer Brief mit Drohungen im Kassenbüro, Anwalt, 
zum einen ein bisschen Angst machen, weil man es zahlt. Wir in der Schweiz können wir relativ einfach sagen, es war Irrtum, ich trete zurück. Wenn es Ihnen oder einem Kunden von Ihnen passiert, auf der beobachter gibt es einen Musterbrief, kann man abladen, zurückschicken, erledigt. Übrigens da unten, das wäre die echte Webseite und auch gerade die Warnung von den Buellosen Websites, der Tiergenew-Download ist immer kostenlos. Es gibt aber auch andere Software. Drive-By habe ich erwähnt. Drive-By bedeutet, ich gehe auf eine Homepage und mit dem Anschauen auf der Homepage komme ich den Schädling über. Also so im Vorbeigehen hole ich mir den Schädling. Vor einigen Jahren, sind sicher etwa vier Jahre her, hat es Blick.ch verwünscht. Blick hat die Werbung, die Sie oben <lacht> und auf der rechten Seite sehen, eingekauft. Das ist eine andere Firma. Die ist gehackt worden und zusammen mit der Werbung hat man einen Schädling bekommen. Das heisst, die Leute, die am Morgen Blick.ch aufgetan haben, die hat es verwünscht. Die haben einen Schädling eingefangen. Auch wieder, das System nicht aktuell gepatcht, das Antivirenprogramm nicht aktuell. Das nennt man Drive-By. Phishing. Bei Phishing geht es darum, ich will Angaben von Ihnen haben. In der Regel sind das Bankdaten. Nur leider, unsere Banken haben das auch ein bisschen mitbekommen und sind äh, einen Schritt weiter gegangen. Ich brauche ein zusätzliches Element, ein Secure ID, ein SMS, in der Post geile Kästchen. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Aber das Ziel von Phishing wäre, das heisst auch der Name, Password Harvesting Phishing, ich will an Ihre Angaben kommen. Wie funktioniert es? Wenn da der Böse gut, schickt ein E-Mail mit mehr oder weniger plausiblem Inhalt. Wenn ich darauf klicke, komme ich nicht auf die echte Webseite, sondern auf eine gefälschte, eine nachgemachte, gebe dort meine Angaben ein, die werden zum Bösen gut geschickt und dann kann ich in Ruhe das Konto leeren. Ja, wo ist es noch attraktiv? Paypal, Bezahldienst, Ricardo, Ebay, überall, wo man ein bisschen mit Geld kann handeln kann. Amazon, genau, ich stelle auf ihren Namen Bücher. Genau. Das ist so ein Mail, das ich bekommen habe, schon ein bisschen älteres, in gutem Deutsch. Nicht normalerweise, fast 100% sind ja du geben Webseiten, du geben Passwort ein. <lacht> Wirklich gut geschrieben. Ich glaube, es ist eins, das fehlt, aber es ist gut. Und der Grund können wir auch noch sagen, okay, kann ja noch sein. Wenn man draufklickt, ist man auf die Webseite gekommen, mit ein paar Angaben, die es weggehen, dann, und das finde ich ganz witzig, Geheimfrage, Antwort auf Geheimfrage. <lacht> Mensch oder Mensch. Das ist postbankservice.com, die deutsche Postbank ist postbank.de. Bis vor einem Monat, anderthalb Monat, hat die Webseite immer noch genau gleich ausgesehen. Jetzt hat es ein Redesign gegeben, dann kann ich es nicht mit dem Original vergleichen, aber wirklich mit Ausnahme, dass einfach da mehr Felder sind, gleich. Weitere Beispiele, die ich bekommen habe, das meine ich mit so miserablen Mails, ist wirklich potestlich. Ich kann trotzdem draufklicken, wir dann auf die Webseite da gekommen. Die, die vielleicht das Yellow nicht kennen von der Post Finance, genau so sieht das Login aus. Genau so. Oder da ein anderes Beispiel, UBS. Auch da ein Mail noch. Ist zwar in Deutsch, aber auch da, ich glaube, ich will nicht einfach so draufklicken. Ich habe es trotzdem gemacht, hat diese Seite geöffnet. Also auch da, die, die UBS Banking machen, so sieht es bei der UBS aus. Ja, Phishing bedeutet, ich muss eine Webseite nachmachen. Das heisst, Sie könnten es auch merken. Gerade Sie, Sie sind ja alles Profis. Sie, Sie sehen, dass da stimmt irgendetwas nicht. Cross-Site-Scripting geht einen Schritt weiter. Cross-Site-Scripting nützt eine Schwachstelle auf der entsprechenden Homepage. In der Regel ist das irgendein Formularfeld, das nicht sauber überprüft wird. Sie können das eigentlich selber testen. Wenn Sie das da in ein Formularfeld hinein tun und Sie können das Fenster lieben, dann gehört die Webseite Ihnen. Sie können machen, was Sie wollen mit der. 
sehr gefährlich, weil die URL, die oben steht, ist die richtige. Wie funktioniert es? Ich kann ein Mail bekommen mit Klick mich, klicke drauf und dann gehe ich auf die richtige Webseite. Nur wird zusätzlich JavaScript Code nachgeladen vom Hacker-Server. Und das wird in die gleiche Webseite integriert, zum Beispiel das Login-Formular. Ich gebe dort meine Login-Informationen ein, klicke auf Senden und jetzt dummerweise geht der fünfte Pfeil nicht drauf, sondern er geht da rüber. Sie gehen da rüber. Und der Hacker hat Zeit, die Angaben zu nutzen. Das geht in sehr vielen Webseiten. Am 1. April letztes Jahr hat es einen Ansatz zu spüren bekommen. Die haben da so eine Orders.pl. Dort konnte man nach seinen Stellungen suchen. Und dann haben das Feld hier nicht sauber überprüft. Und anstelle vom normalen Inhalt hat man diese Meldung publiziert. Mission News. Mit der Behauptung, Barack Obama hat schon seit längerer Zeit mit außerirdischen Kontakt. <lacht> Sie sehen, wir sind da auf der NASA-Homepage. Und wie es so schön ist, hat man NATO auch noch gerade gehackt und die gleiche Meldung drauf da. Also auch da ist genau die gleiche Meldung gekommen. Sie sehen da, da ist im Suchformular, search.htm, hat man auch nicht sauber ausgewertet. Also Sie sehen, Sie können machen, was Sie wollen mit der Webseite. Die, die Folie haben Sie auch nicht. Wenn Sie solche interessieren, es gibt einen Dienst, die sammeln das, das ist die URL. Ähm, heute Morgen waren es 44.641 Webseiten, gewesen, die gesammelt sind. Die Zahl hinten dran, wie viele das geschlossen sind, wo bei Ihnen noch stehen, wird leider nicht sauber gepflegt, da habe ich das rausgenommen. Die Zahl verändert sich nicht, aber es sind doch einige Seiten noch geschlossen. Aber Sie finden dort auch Bekannte, Sony oder American Express, oder, oder, oder. Sie finden da x Webseiten, wo es noch funktioniert. Jetzt sagen Sie natürlich, ha, in einer Mail klicke ich doch nicht einfach drauf. Ich sage, okay, ja. Aber wie sieht es aus, wenn es in einem PDF-Dokument drin ist? In einem Word-Dokument? In einer Excel-Datei? Oder Sie haben irgendwo auf einer Webseite eine Anfrage gestellt, ich habe das Problem sowieso. Ein anderer Schritt zurück, da findest du die Lösung. Kontrollieren Sie den Link. Oder kurz, die haben Sie Twitter, wo eh alles verkürzt ist. Ja, schwierig. Ich denke, es würde auch mir passieren. Gut gemacht bei cross hand scripting würde ich vermutlich auch drin gehen, dass ich auf die Webseite komme. Also sehr, sehr gefährlich, sehr akut und wird ein grosses Thema sein, auch weiterhin. Wer in Berlin war zwischen Weihnachten und Silvester, hat dort noch andere schöne Sachen mitbekommen, was mit dem möglich ist. Viren, also der ganze Malware. Ich habe da mal ein paar Zahlen gefunden. Leider auch noch nicht 2011 dazu, aber man sieht schon eine Tendenz. Äh, Vorletztes Jahr, Entschuldigung, 2010 sind 55.000 Schädlinge pro Tag noch rauskommen. 55'000 pro Tag. Also, dass da das Antivirenprogramm nachkommt, ja, ist schwierig. Es ist wirklich ein zum Ausspiel. Übrigens, das ist mal eine Zahl, die nicht von den Herstellern kommt, sondern ist von AV-Test.org, die neutral ist. Lust auf einen eigenen Virus? Kostet sie nicht einmal viel. Es gibt eine Firma in Israel, Super Keylogger heisst die Firma. Dort können Sie sich ein Virus bestellen. Kostet 483 US-Dollar. Mit der Garantie, dass kein Antivirenprogramm auf der Welt Ihre Schädlinge findet. Falls doch, können Sie das Geld zurückgeben oder den Ersatz. Auch das ist ein Businessmodell. Wenn Sie es noch auf den eigenen Server wollen, kostet es noch 115 Dollar mehr. Dann können Sie es auf Ihrem Webserver laufen lassen. Äh, .net. Können Sie da die Steuern übernehmen. Der kommt man nicht über. Without Source Code. 
Vielleicht mögen Sie sich an Pharmahack erinnern. Er grosse Schlagzeilen gehabt, letztes Jahr im Juni. Ähm, da ist das Typo 3 und WordPress gehackt worden. Also, beziehungsweise die zwei Content-Management-Systeme hatten eine Lücke gehabt und die ist ausgenutzt worden. Es hat tausende Webseiten in der Schweiz verwünscht. Levit kennt man, wenn man Liegenschaften bereinigt ist. Institut für Informatik der Uni Zürich. <lacht> äh, Informatikinstitut. Die Uni Basel hat es verwünscht. Die FC Thun, Schweizer Wolleverband. Verband. Und, und, und. Es x Seiten mehr. Ideal natürlich für den Drive-By. Sachen zu machen oder das Gäbe zu verwenden. Wie sind die Hacker draufgekommen, dass es da etwas Seite gibt? Google. Die meisten installieren jetzt das Content Management Managed System und lassen die Bezeichnung, ich bin Version XXX, stehen. Man weiss das Google auch und man sucht nach dieser Version bei Google und kommt Seite bis Seite mit. Probieren Sie mal, wenn Sie Leute kennen. Ja, wie tut jetzt Zeichsel dann begegnen? Wir haben da mal den Content Filter. Der Contouch ist ja bereits erwähnt worden von Herrn Bachmann. Ich habe jetzt für meine Tests auch den genommen. Ich habe jetzt zum Beispiel auf 6 gefiltert. Also da sind Seiten hinten dran, die zum Thema 6 Pornografie sind. Da habe ich mir einen Filter gemacht. Ich habe einen Text noch gemacht, diese Seite ist gesperrt, wenn Sie sich an XYZ. Es ist aber nicht das Einzige. Also dort habe ich die ganzen Filter gebraucht, die drin sind. Das hier ist ganz ein wichtiger Punkt. Also Sie können auch Fischen Seiten markieren. Die, die dann bekannt sind, können wir entsprechen. Die sind ja auch ganz nervig da, die parkierten Domains, die einem die Tiere führen. Bodennetzseite und so weiter. Viele Leute denken sich auch, ah, bei meiner Firma sind doch äh, x Seiten gesperrt. Es gibt aber x Proxy-Dienste im Internet. Die gebe ich einfach den Proxy und umgange äh, die Firewall von dieser Firma. Ha, auch das kann ich rausnehmen. Sie also, können da Proxy, die immer mehr beliebt werden, auch sperren. Ganz besonders, damit Sie wirklich mal ganz, 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 ganz weit runter gehen, gibt es noch hier Test Website Category. Da können Sie einfach eine URL rein tun. Ich habe jetzt mal SBB ausgewundert probiert. Ich denke, da sind so Seiten auch drin. Ich sage, ja, tu doch es mal testen, ist es im Filter drin rein? Und es ist gekommen, ja, SBB ist und der Travel drin. Selbst Schuderus ist drin. Und der IT. Hat mich doch erstaunt, dass auch so Seiten nicht gepflegt werden. Beispiel vom, vom Sex vorher, ich bin jetzt auf WW6 sehr, ist der Satz natürlich auch, den ich eingegeben habe. Das zeigt noch an, in welcher Kategorie dass die Seite entsprechend ist. Und die Webseite in einem E-Frame drin. Nicht jedem seine Sache E-Frames zu haben, aber da können Sie x beliebige Seiten drin. Das ist Content. Ja, wie sieht es aus mit Applikationen? Ich bin Facebook. Dann sagen wir, ja, ich will Facebook nicht mehr. Es hat sehr viele bereits drin, ich zeige es Ihnen nachher noch. Was Sie machen, ist einfach da hinten auf Drop setzen. Und dann ist der Besuch von Facebook, wie auch mit dem Tool, von dem Facebook gibt, nicht mehr möglich. Ich habe noch ein weiteres Beispiel gemacht, wenn wir es dann zu Ihnen zeigen. Ich kann auch weitergehen. Bei MSN kann ich sagen, in unserer Firma ist MSN zwar erlaubt, ich habe es jetzt gesperrt hier, MSN wäre jetzt erlaubt für Nachrichten, aber nicht für Audio, nicht für Video und nicht für Filetransfer. Ich kann man sagen, ja, die Leute, okay, wir dürfen über MSN chatten, das ist alles noch gleich, aber es wird nichts getauscht. Dort drüber. Und das sieht dann nachher so aus, jetzt wenn es die Anmeldung gesperrt ist, kann man niemand kaum probieren und sie konnten nicht bei Windows Live Messenger angemeldet werden.
Jetzt ein kleines Aber an dieser Stelle. Es hat zwar eine wunderschöne Liste, sie sieht super gut aus, aber nicht alles funktioniert. Die Zeigsel ist da sehr offen und sagt ihnen auch, was geht und was nicht. Also sie sehen da entsprechend, ICQ ist alles möglich. Ähm, Jabber kann ich aber nur das Login sperren, nicht die weiteren Sachen. Und die Liste ist relativ lang, wo Sie wirklich alles drin haben und den entsprechenden Dienst. Ich habe jetzt zum Beispiel TeamViewer probiert, ich finde es ein bisschen lästig. Da haben wir eine Software gekauft und die Leute dann Support von dieser Software an, beziehungsweise der Mitarbeiter macht es dann und dann sagt, ja, ich mache schnell TeamViewer bei Ihnen. Und das haben wir als Administratoren gerade das Letzte, dass irgendein anderen auf dem System da gibt es bei uns umgefurzt, sondern das ist unseres. Und leider das ist das noch nicht möglich. Also da haben es zwei rote Stücke. Also sehr schnell schauen. Also da haben Sie die Application Filter, wo Sie da entsprechende Regelwerke reinmachen. Wer nutzt bereits ein Russian Detection System? Wenige. Überrascht mich nicht, weil Intrusion Detection ist etwas sehr Komplexes. Ich behaupte immer, es braucht etwa ein Jahr, bis ein IDS sauber läuft, wie ich das will. Das Intrusion Detection System tut die Päckchen, die durchlaufen, anschauen. Also nimmt wirklich die Päckchen auseinander. Sie können natürlich dann auch helfen, wenn Sie den Verkehr analysieren. Sie können entsprechend sperren, Reaktionen auslösen, Alarm schlagen und so weiter. Dementsprechend auch abschrecken. Oft werden sogenannte Network-Based IDS eingesetzt, also die sind irgendwo transparent im Netz. Man nimmt einen Switch, tut den Port als Monitorport konfigurieren und jeglicher Verkehr wird dann als IDS-System weitergeleitet. Und so kann ich natürlich den ganzen Verkehr mit anschauen. Du das natürlich plattformunabhängig. Es gibt sowohl für Windows wie für Unix Linux, aber ich brauche zusätzliche Hardware. Aber ich habe eine zentrale Stelle, wo ich das Ganze pflegen kann. Ein Schritt weiter geht der Intrusion Prevention System, wo noch eine Reaktion auslösen. Ich nehme mal als Beispiel das Nord. Das Nord ist Freeware. Das Nord.org können Sie das abladen, damit spielen. Da kann man Regeln machen, es läuft auch unter Windows, sehr zuverlässig. Wir haben jetzt hier das Netzwerk, wo der Verkehr durchläuft. Das Nord hat einen Sniffer. Schnüffelt also jedes Paket, das durchgeht. Ich habe einen Vorfilter. Dort kann ich zum Beispiel RTS-Grooving und andere Sachen bereits rausnehmen. Da muss ich nicht die Engine nachher plagen, sondern kann es schon wieder wegnehmen. Ich komme dann in die Action Engine. Dort habe ich Regeln definiert, was passiert bei welchem Ereignis. Und aber darauf natürlich dann die Reaktion. Tue ich wirklich nur den Verkehr anschauen, überwachen, oder tue ich Nachrichten lösen, ein E-Mail, äh, oder tue ich sogar sperren. Klassisch da ist äh, das RST-Bit, das gesetzt wird. RST bedeutet Reset von der Verbindung. Da kann ich in TCP-Strom in das RST setzen und die Verbindung ist abgebrochen. Ich die beiden Richtungen, fertig. Ein paar Beispiele, wie, wie einfach dass ich auch Regeln machen kann. Ich fange an mit, was will ich machen? Welchen Dienst? Also ICMP, UDP, TCP. Von wo nach wo? Ja, die Regel heisst jetzt, alles was ICMP ist, wird gelockt. Ich kann auch Netz einschränken, entsprechend. Oder ich kann Sagen wir ja, im TCP, alles, was von einem Webserver auf dem Port 80 zu mir kommt, wo der Inhalt Virus hat, durchloggen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel bei Google das Wörtchen Virus suchen, dann wird der angeben. Oder? Das da ist jetzt ein, bisschen ein abstraktes Beispiel, aber theoretisch auch möglich. Beim FTP habe ich jeweils User und Pass, die ich übermittle. Dann kann ich sagen, ja, tun wir alles loggen, wo an meinem eigenen FTP-Server, das ist ja bei mir ein Punkt, 
gibt nach wie gefundenes Passwort in der Event rein, mit dem Inhalt, der bei Pass kommt. Das gleiche für User. Dann habe ich im Log rein, benutze ich ein Passwort. Ein kleines Passwort sniffen, was ich da jetzt basteln kann. Das wäre so relativ einfach möglich. Im Übrigen bei Windows kann ich sogar das Event-Log hineinschreiben, wenn ich es unter Windows laufen lasse. Zeigsel hat das auch drin, Intrusion Detection and Prevention, da heißt es IDP. Also ich kann eine Reaktion auslösen. Es sind sehr, 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 sehr viele Regeln. Ich habe sie nicht gezählt, aber um die 1000 sind es garantiert. Die sind da sortiert nach dem Dienst. Entsprechend ich habe jetzt mal eine App auf da. Dann habe ich da zum Beispiel Authentication Overflow, die Kategorie, wird jetzt gelobt. Reaktion, keine. Also wenn Sie das IDP entsprechend lizenzieren, wäre jetzt die Regel aktiv. Wenn Sie mal wollen suchen das ist jetzt die Suchroutine, dann sehen Sie eigentlich, Sie können sagen, ja, welche Stufe das es ist, was ist es für eine Attacke, welche Plattform ist davon betroffen, welcher Service und welche Reaktion ist damit verknüpft. Und das ist das, was ich Ihnen schnell zeigen wollte. Drop, ja, einfach abbrechen, da rein. Und dann ist Recheck. Recheck bedeutet eben, das RST-Bit setzen, direkt auf die ICP eben. Können Sie sagen, ja, in beide Richtungen, nur am Empfänger, nur am Sender. Dann wird wirklich die Verbindung gehabt. Protokollierung. Sehr ein heikles Thema. Sie als Administrator sind eigentlich da mit einem Bein schon im Gefängnis. Sie müssen loggen. Sie dürfen aber nicht alles loggen. Zum Beispiel benutzerbezogene Sachen dürfen Sie nicht loggen. Beziehungsweise nur in einer anonymisierten Form. Nichtsdestotrotz, das sagt sogar der Header, der eigentliche Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte, das so schön sagt, heisst, der sagt, ja, man muss loggen. In bestimmten Fällen sogar wirklich vom Gesetz her gefordert. Alles, was Finanztransaktionen zum Beispiel sind, was buchhaltungsrelevant ist, muss man schauen. Aber sobald ich Personendaten drin habe, gilt dann im Übrigen das Datenschutzgesetz. Das heisst, ähm, da man steht, dass ich eigentlich keinen Zugriff darauf habe. Massnahmen. Die BSI, die ich bereits erwähnt habe, mit dem Grundschutzkatalog hat sehr viele Massnahmen. Da können Sie gerade anschauen, um was es geht. Datenschutzaspekte, aber ganz ein wichtiger Punkt. Wie, ja, wie kontrolliere ich Protokolldaten? Ich habe Gateway. Wie mache ich da Audit und Protokollierung von Aktivitäten? Also, wenn Sie eine Änderung machen an einem System, Server speziell, und weitere Systeme bezogen, zum Beispiel Datenbanken. Andere Dienste, Unix Linux, da gibt es einige mehr. Sie können einfach nach Protokollierung suchen, dann listet sie Ihnen die auf. Den Link kann ich hier unten Ja, Protokollierung macht ja auch die Büchse da. Die zeichnet auch Sachen auf. Da haben wir zum Beispiel die Web Requests. Sehe ich an, blockt. Das wären jetzt meine Facebook-Tests unter anderem. Oder MSN, die ich Ihnen vorher zeigen kann, sehen Sie, was ist trotzdem durch, was haben Sie drauf. Und, das hier ist ja noch in einer anonymen Form, da unten sehen Sie dann auch entsprechend, ja, wer ist die Source gewesen. Ab diesem Zeitpunkt wissen Sie, was es war, ist, weil wenn Sie Zugriff auf die IP haben, können Sie natürlich auch im DHCP schauen, wer hat sie bekommen. Oder da Facebook noch speziell aufgelistet wo sie auch entweder anonymisierte Form sehen oder auch da wieder entsprechend, wer hat es gemacht. Also auch da haben sie die Möglichkeit. Ich zeige Ihnen das schnell. Ich 
Ты на кое-то надо пробовать себе сделать? Da haben Sie ja die Stellung, da haben Sie das App Patrol, das entsprechend ganze Sachen haben. Da haben die Common Sachen. Äh, interessant sind auch die Fake SSL. Ähm, das sind selbstgenierte Zertifikate, die entsprechend blockt werden. Leider auch zum Teil ein bisschen umsichtet, dass man das OBA, das Outlook Web Access, über ein selbstgeniertes Zertifikat macht. Dann kommt der Benutzer immer eine Fehlermeldung über eine Zertifikatsfehlermeldung. Da mein Status sagt einfach, ja, klickst du auf OK, das ist schon gut. Was ist, wenn die gleiche Meldung bei der UBS kommt? Der Nutzer weiss auch, im Chat muss ich ja auch auf OK klicken. Wie wahrscheinlich ist das, dass er dort auch OK klickt? Instant Messaging, da wäre jetzt die MSN-Regel. Muss ich das entsprechend so trainieren? Peer-to-peer, VoIP, Streaming, also der ganze Download, da können Sie sogar auf die Video, Flash-Video entsprechen. Da drin hätten Sie das Inclusion Detection und Prevention System. Es sind zum Glück zwei Profile bereits da, eins für die MZ, eins für das LAN, das Sie entsprechend können nutzen können. Gehen wir mal ins DMZ. Jetzt geht es leider im Moment, ja, ist schon da. Und da sieht es jetzt wirklich, was sie da für Regeln haben. Da allein Vektor 150. Und es geht da noch ein bisschen runter. Das ist doch ein sehr wertvolles Werkzeug. Hm? Und dann wäre noch der Content Filter, also die Inhaltsanalyse. das Profil, das ich gemacht habe, gesehen. Sie haben da Trusted, aber Sie können auch zusätzliche machen. Ich habe jetzt als Test mal SPBC genommen und ich habe als verbotene Seite nehmen. Sie sind kurz auf das eingegangen, wo... Gut. Dank dem Vortrag haben wir recht intensiv mal mit der Zeichselbox auseinandergesetzt. Ich bin positiv überrascht. Gewesen. Wir selber wir verkaufen weder Hardware noch Software, wir machen dann ja Umsetzungen bei Kunden. Das heisst, wir sind da wirklich herstellerneutral. Trotzdem müssen wir natürlich verschiedene Produkte kennen und es ist eine ideale Möglichkeit, gewesen, die mal auseinanderzunehmen, fertigen zu prüfen. Ich bin sehr überrascht, gewesen, was sie alles kann, wie sie es macht und wie zuverlässig dass das auch ist. Von dem her kann ich wirklich sagen, das Produkt kann sie gut ergänzen bei ihrer Arbeit. Mit diesen zusätzlichen Funktionen können sie den Schutz erhöhen. Leider ist es so, man muss heute mehr machen als früher. Es lange nicht mehr, dass ich eine Firewall habe, die einfach sagt, ja, lass 80 Gedur und alles andere sperrst. Es lange nicht mehr. Weil praktisch alles tunnelt sich durchs 80. Egal was sie nehmen, sei das ein Skype, ein Teamviewer, alles läuft durchs 80. Und nur mit zusätzlichen Filtern können sie dann eigentlich Herr werden. Von dem her wirklich einen positiven Eindruck von, der Zeichsel, von, der, von dem Zeichselprodukt bekommen. Ich kann also wirklich sagen, es ist zusätzlich ein Merkmal, das ihnen hilft. Schauen Sie es einmal genauer an, Sie haben die Möglichkeit, die Testlizenz zu lösen, ob das auch für Sie zutrifft. Dann danke ich Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen mal eine andere Seite noch zeigen können, die ein bisschen fertiger sind, was Sie auch für Möglichkeiten haben. Danke vielmals.